সবাইকে স্বাগত জানাচ্ছি বরেন্দ্র সংবাদে সাথে আছি আমি মুস্তাকিম বিল্লা শুরুতে সংবাদ শিরোনাম মাদক বিরোধী কার্যক্রম দাঁড়াও প্রকল্পের অবহিতকরণ সভা অনুষ্ঠিত তিন দিন ব্যাপী সুযুকি উইন্টার ফেয়ার উদ্বোধন করলেন রাশিদ মেয়র লিটন নওগাঁয় ডিবি পুলিশের সাথে বন্দুক যুদ্ধে মাদক ব্যবসায়ী নিহত এতক্ষণ শুনছিলেন সংবাদ শিরোনাম এবারে বিস্তারিত লাইট হাউস কনসোর্টিয়াম যৌথ অংশীদারিত্বের ভিত্তিতে লাইট হাউস ঢাকা আহসানিয়া মিশন আসক্ত পুনর্বাসন সংস্থা আপোষ রাজশাহী এবং নারী ও শিশু কল্যাণ সোসাইটির আয়োজনে মাদক বিরোধী কার্যক্রম ড্রাগ অ্যাবিউজ রেসিস্টেন্ট অ্যান্ড আন্ডারস্ট্যান্ডিং দ্বারাও প্রকল্প বাস্তবায়নের লক্ষ্যে মঙ্গলবার সকালে রাজশাহী জেলা প্রশাসকের সম্মেলন কক্ষে প্রকল্পের অবহিতকরণ সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে ইউএসএইড এবং ইউকে এইড এর আর্থিক সহায়তায় কাউন্টার পার্ট ইন্টারন্যাশনাল কর্তৃক বাস্তবায়নাধীন প্রমোটিং অ্যাডভোকেসি অ্যান্ড রাইটস পার কর্মসূচির আওতায় রাজশাহী ও নাটোর জেলায় প্রকল্পটি মাঠ পর্যায়ে বাস্তবায়ন করবে সভায় প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন রাজশাহী জেলা প্রশাসকের প্রতিনিধি স্থানীয় সরকার বিভাগের উপপরিচালক মোহাম্মদ পারভেজ রায়হান এ সময় অন্যান্যদের মধ্যে অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন রাজশাহীর সিভিল সার্জন ডাক্তার মোহাম্মদ এনামুল হক রাজশাহী বিভাগীয় মাদক দ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তরের অতিরিক্ত পরিচালক মোহাম্মদ জাফরুল্লাহ কাজল উপপরিচালক মোহাম্মদ লুৎফর রহমান রাজশাহী জেলা শিক্ষা অফিসার মোহাম্মদ নাসির উদ্দিন দৈনিক সোনার দেশ সম্পাদক মোহাম্মদ আকবারুল হাসান মিল্লাত সভায় স্বাগত বক্তব্য রাখেন আপোষের নির্বাহী পরিচালক মোহাম্মদ আবুল বাসার পল্টু লাইট হাউজের নির্বাহী প্রধান মোহাম্মদ হারুনর রশিদ সভাটি সঞ্চালনা করেন এবং সমাপনী বক্তব্য রাখেন দারাও কর্মসূচির ব্যবস্থাপক এ সময় এস এম মনোয়ার হোসেন প্রকল্পের তথ্যচিত্র তুলে ধরেন প্রধান অতিথির বক্তব্যে স্থানীয় সরকার বিভাগের উপপরিচালক মোহাম্মদ পারভেজ রায়হান বলেন মাদকের বিরুদ্ধে সরকার জিরো টলারেন্স গ্রহণ করেছে মাদকের ভয়াল থাবা থেকে সমাজকে রক্ষা করার জন্য সকলকে এগিয়ে আসতে হবে টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্য নিশ্চিত করার লক্ষ্যে একটি সুন্দর সমাজ বিনির্মাণ করতে হবে রাজশাহীতে উত্তরা মোটরসের উদ্যোগে শুরু হল তিন দিন ব্যাপী সুযুকি উইন্টার ফেয়ার মঙ্গলবার দুপুরে নগর ভবন গ্রিন প্লাজায় রাজশাহী সিটি কর্পোরেশনের মেয়র এ এইচ এম খায়রুজ্জামান লিটন প্রধান অতিথি হিসেবে ফিতা কেটে সুযুকি উইন্টার ফেয়ারের আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন করেন মেলার উদ্বোধন শেষে অতিথিদের সাথে নিয়ে প্রদর্শিত বিভিন্ন গাড়িগুলো ঘুরে দেখেন মেয়র মেলার উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি ছিলেন রাজশাহী চেম্বার অব কমার্সের সভাপতি মোহাম্মদ মনিরুজ্জামান মনি এ সময় উত্তরা মোটরস হেড অব সেলস মোহাম্মদ গোলাম মোস্তফা উত্তরা মোটরস রাজশাহী ব্রাঞ্চ ইনচার্জ সৈয়দ কামাল আশরাফুল হক সুজুকি ব্র্যান্ড এক্সিকিউটিভ অফিসার মশিউর রহমান সহ অন্যান্যরা উপস্থিত ছিলেন মাস্টার রোল কর্মচারীদের নিয়োগে অগ্রাধিকার দেওয়ার বিষয়ে ইউজিসি ও শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের নির্দেশনা থাকলেও সে নিয়ম অমান্য করে নতুনদের নিয়োগ দিচ্ছে রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসন মঙ্গলবার বেলা এগারোটায় বিশ্ববিদ্যালয়ের শহীদ বুদ্ধিজীবী চত্বরে মাস্টার রোল কর্মচারী ঐক্য পরিষদ সংবাদ সম্মেলন করে এমন অভিযোগ তুলেছে শিক্ষক ছাত্র কর্মকর্তা কর্মচারী সংগঠনটির অভিযোগ অর্থ বরাদ্দ থাকলেও প্রশাসনের সদিচ্ছার অভাবে চাকরি স্থায়ী হচ্ছে না দুই যুগের বেশি সময় ধরে কর্মরত প্রায় দুইশো আশি জন মাস্টার রোল কর্মচারীর তাদের দাবি যোগদানের তারিখ থেকে চাকরি স্থায়ী এবং যাবতীয় বকেয়া বেতন ভাতা এরিয়া আকারে প্রদান করতে হবে দাবি আদায় না হওয়া পর্যন্ত আন্দোলন করবেন তারা সংবাদ সম্মেলনে শতাধিক কর্মচারী উপস্থিত ছিলেন ছাব্বিশ এগারো দুই হাজার ছয় তারিখের চারশো সাত নম্বর সিন্ডিকেট দুই বারো দুই হাজার ছয় তারিখের এক্সট্রাঅর্ডিনারি সিন্ডিকেট ছয় ও সাত এগারো দুই হাজার দশ দশের সিন্ডিকেট চারশো তেত্রিশতম সিন্ডিকেট বিশ দুই দুই হাজার তেরো তারিখে চারশো সাতচল্লিশ নম্বর সিন্ডিকেট ছাড়াও বিভিন্ন সময় উল্লেখযোগ্য সংখ্যক জনবল নিয়োগ প্রদান করেছেন যার পরিমাণ দেড় হাজারের বেশি কিন্তু এই মাসের কর্মচারীদের চাকরি স্থায়ী করা হয়নি রাজশাহী মহানগরীর শাহ মুকদুম থানার মোর এলাকা থেকে দুইটি অস্ত্র উদ্ধার করেছে র্যাব পাঁচের সদস্যরা মঙ্গলবার বিকেলে ওই এলাকার একটি ইঞ্জিনিয়ারিং ওয়ার্কশপের কারখানায় অভিযান চালিয়ে র্যাব এই অস্ত্র উদ্ধার করে গোপন সংবাদের ভিত্তিতে র্যাব পাঁচ রাজশাহীর সিপিএসসি মোল্লাপাড়া ক্যাম্পের একটি অপারেশন দল মঙ্গলবার দুপুরে রাজশাহী মহানগর শাহ মুকদুম থানাধীন থানামোর এলাকায় অভিযান চালিয়ে দুইটি দেশি তৈরি পিস্তল দুই রাউন্ড গুলি সহ অস্ত্র ব্যবসায়ী মাসুদ রানাকে গ্রেপ্তার করেছে র্যাব পাঁচ রাজশাহী দৈনিক রাজশাহী সংবাদের দ্বিতীয়তম প্রতিষ্ঠা বার্ষিকী পালিত হয়েছে মঙ্গলবার সকালে রাজশাহী সংবাদ কার্যালয়ের পার্শ্বে কেক কেটে প্রতিষ্ঠা বার্ষিকীর সূচনা করেন রাজশাহী সিটি কর্পোরেশনের মেয়র এ এইচ এম খায়রুজ্জামান লিটন 
এ সময় উপস্থিত ছিলেন পত্রিকার উপদেষ্টা সম্পাদক জেলা আওয়ামী লীগের সাবেক সাধারণ সম্পাদক মোহাম্মদ আসাদুজ্জামান আসাদ প্রতিষ্ঠা বার্ষিকীর অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন রাজশাহী মহানগর আওয়ামী লীগের সহসভাপতি শাহিন আক্তার রেনি সাধারণ সম্পাদক মোহাম্মদ ডাবলু সরকার জেলা পরিষদের চেয়ারম্যান মোহাম্মদ আলী সরকার রাজশাহী কলেজের অধ্যক্ষ মোহাম্মদ হবিবুর রহমান সোনালী সংবাদের সম্পাদক মোহাম্মদ লিয়াকত আলী রাজশাহী চেম্বার অ্যান্ড কমার্সের সভাপতি মোহাম্মদ মনিরুজ্জামান মনি রাজশাহী সাংবাদিক ইউনিয়নের সভাপতি কাজী শাহেদ শানশাহিনের বার্তা সম্পাদক মোহাম্মদ মামুনর রশিদ সহ স্থানীয় সাংবাদিক বৃন্দ শুভেচ্ছা বক্তব্যে রাজশাহী সংবাদের সম্পাদক মোহাম্মদ আহসান হাবিব সবাইকে শুভেচ্ছা জানান এবং পত্রিকার অর্জনসমূহ তুলে ধরেন আর বক্তারা সকালের চায়ের সাথে পত্রিকা যেন নিয়মিত পায় সেই আহ্বান জানান এবং পত্রিকার উত্তরোত্তর সমৃদ্ধি কামনা করেন এরপর একটি র্যালি অনুষ্ঠিত হয় নওগাঁর মান্দায় মাদক ব্যবসায়ীর সাথে জেলা গোয়েন্দা শাখার ডিবি পুলিশের বন্দুক যুদ্ধে আরঙ্গজেব জিবু নামে এক কুখ্যাত মাদক ব্যবসায়ী নিহত হয়েছে এই ঘটনায় ডিবি পুলিশের এক কর্মকর্তা সহ দুইজন আহত হয়েছে সোমবার দিবাগত রাত তিনটার দিকে উপজেলার ভার্স ইউনিয়নে দেলুয়াবাড়ি চৌবাড়িয়া সড়কের বাকাপুর ব্রিজের পাশে এই ঘটনা ঘটে নিহত আরঙ্গজেব জিবু মান্দা উপজেলার দেলুয়াবাড়ি বাজারের লবির উদ্দিনের ছেলে আহতরা হলেন ডিবির এএসআই মেহেদি হাসান কনস্টেবল রুমন হোসেন ও শিমুল মীর নগা পুলিশ সুপার আব্দুল মান্নান মিয়া জানান আরঙ্গজেব জিবু একজন কুখ্যাত মাদক ব্যবসায়ী তার বিরুদ্ধে মান্দা সহ বিভিন্ন থানায় মাদকের দশটি মামলা রয়েছে তাকে সোমবার ডিবি পুলিশরা আটকের পর তার দেওয়া তথ্য মতে আরও মাদকের সন্ধানের অভিযানে যাওয়ার পথে মঙ্গলবার রাত তিনটার দিকে দেলুয়াবাড়ি চৌবাড়িয়া সড়কের বাকাপুর ব্রিজের পাশে জিবুর সহযোগীরা ডিবি পুলিশকে লক্ষ্য করে গুলি ছোড়ে এতে ডিবি পুলিশও পাল্টা গুলি করে গোলাগুলি চলাকালীন সময়ে আরঙ্গজেব জিবু নিহত হয় এ ঘটনায় তিন ডিবি পুলিশ সদস্য আহত হয় তাদের উদ্ধার করে নওগাঁ সদর হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে নাটোরের বড়াইগ্রাম থেকে গরু ভর্তি ডাকাতি হওয়া ট্রাক সিরাজগঞ্জের শাহজাদপুর থেকে উদ্ধার সহ চার ডাকাত সদস্যকে গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ মঙ্গলবার দুপুরে নাটোরের পুলিশ সুপার এক প্রেস ব্রিফিং এ সব তথ্য জানান পুলিশ সুপার লিটন কুমার সাহা প্রেস ব্রিফিং এ জানান গত উনত্রিশে জানুয়ারি রাতে নাটোরের বনপাড়া পাবনা মহাসড়কের ময়মনসিংহ গোরস্থান এলাকায় ট্রাক দিয়ে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করে দুইজন গরু ব্যবসায়ীকে জখম এবং চব্বিশটি গরু ভর্তি ট্রাক লুট করে ডাকাত দল পরে ভুক্তভোগীরা নয় 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 ফোন দিয়ে বিষয়টি নাটোর জেলা পুলিশকে জানায় খবর পেয়ে পুলিশ বিভিন্ন জেলায় অভিযান পরিচালনা করে চার ডাকাত সদস্যকে গ্রেপ্তার করে এ সময় গ্রেপ্তারকৃত ডাকাত সদস্যদের দেওয়া তথ্য অনুযায়ী সিরাজগঞ্জের শাহজাদপুর থেকে লুটকৃত চব্বিশটি গরুর মধ্যে আঠারোটি সহ একটি ট্রাক এবং ডাকাতির কাজে ব্যবহৃত অপর আরেকটি ট্রাক জব্দ করা হয় গ্রেপ্তারকৃতরা সিরাজগঞ্জের শাহজাদপুর থানার পোরজনা গ্রামের নূর বক্সের ছেলে জামাল হোসেন একই থানার নন্দলালপুর গ্রামের আফসার আলীর ছেলে হাসেম আলী ও জোতপাড়া এলাকার হানিফ শেখের ছেলে কাউসার আলী শেখ এবং নাটোরের চর তেবারিয়া গ্রামের গফুর মোল্লার ছেলে মানিক মোল্লা প্রেস ব্রিফিং এ বড়াইগ্রাম সার্কেলের অতিরিক্ত পুলিশ সুপার হারুনর রশিদ বড়াইগ্রাম থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা দিলীপ কুমার দাস সহ অন্যান্যরা উপস্থিত ছিলেন এই ছিল আজকের বরেন্দ্র সংবাদে এতক্ষণ বরেন্দ্র সংবাদের সাথে থাকার জন্য সবাইকে ধন্যবাদ